Bueno, pues estamos de cumpleaños festejando y doble, porque aparte de que fue su cumpleaños el pasado martes, el día de hoy queremos reconocer su trabajo en frente de un micrófono como locutor del Sistema Jalicencia Radio Televisión. Juan Pablo Valcés, muchas felicidades. <risa> No, pues gracias, gracias este, a, a la gente que, que ha confiado en nosotros, en diferentes administraciones, ¿verdad? Pero principalmente a la gente que anda ahí en la calle, que nos escucha, que de repente por ahí nos topa o pues, directamente a la cabina nos, nos llaman. Y exacto, pues el compromiso que se tiene, ¿no? Con, con el micrófono, con, el, con la cámara, con la responsabilidad que, que eso implica. Como decía este, uh -huh. el, tío, el tío Ben, ¿no? Ahí en, en Spider-Man, que... Una, un gran poder significa también una gran responsabilidad. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un tipo muy poderoso en Hollywood, llamado Alfonso Cuarón, que en su momento, imagínense nada más, estaba a punto de la quiebra laboral y también, digamos, personal, por Gravity. Le están metiendo ya 100 millones de dólares y no mostraba, digamos, un avance que convencía a los productores. Llevaba 200 millones de dólares invertidos de un mexicano que realmente no había hecho nada antes. Me refiero a... Una película totalmente exitosa. Sin embargo, sus productores arriesgaron por él y Gravity, ¡pum! Vale, ¿no? Mejor director, todo por ahí también mejores efectos especiales y casi metió mil millones de dólares. Estamos hablando de 850, 900 millones en todo el mundo. Entonces, el cuate dijo, no, pues ya la hice, me voy a la maca. Ya sabrás en Hollywood, ¿no? Lo que usted quiera, su majestad Cuarón. Vamos a, a filmar y los actores, oye, compadre. Pues. Y él dice, no, voy a hablar de mi infancia Voy a hablar de mi nana y voy a hablar de un tema también que, que es importante. Eh, aquí en Guadalajara ahorita estaba leyendo al, al, algunas cosas referentes a... Eh, ¿Sí saben este lugar que le llaman el Parque de las Gatas? ¿No? Este lugar ahí, el Parque de Rubén Darío, ahí por la calle de, de Ottawa, de esta manera tan despectiva. Doy este contexto porque de repente, ahí viene el 16 de septiembre, todo el mundo va a sacar por acá... Este, la matraca y la guitarrita, y de repente, que está muy bien, a todo el mundo nos gusta festejar, pero de repente este racismo y este clasismo de esta Guadalajara tan criolla, molesta. Por eso me gusta mucho que ahorita aquí Mayrita trae su blusita muy mona, sus aretitos, también acá traemos el, el chalequito. Tú también de cuando en cuando te traes prendas también bordadas, aretes uh -huh. y demás. Porque eso sí, para la fiesta sacamos la matraca, pero de repente en la realidad, en el día a día, eh, es, es complicada, ¿no? Entonces, este, esta reflexión es porque... Eh, la película de Roma que gana el Festival de Venecia el sábado pasado eh, está son varios temas los que toca al menos hasta donde sabemos si quieren vamos a, a, a ver un clip que es el momento del agradecimiento por parte de Alfonso Cuarón que dio bonito en italiano, en inglés y en español y con esto regresamos para seguir hablando de, de nuestro pasado indígena que de repente nos gusta mucho ver en el pasado el maestro Carlos Montemayor decía que, que México era esquizofrénico esquizo es cuando tu cerebro está como dividido ¿no? Y de repente que el pasado indígena nos gusta mucho, ¿no? El, el, los indígenas muertos nos gustan mucho. Los mayas, el día los de aztecas, muertos. nuestra parte. Pero los de los que están vivos nos dan vergüenza y nos apena. Eso es lamentable. Así es que vámonos con Alfonso Cuarón que habla sobre su, su nana y el agradecimiento que da. Y ahorita regresamos para seguir hablando de Roma. Mejor película en Venecia. Adelante. Oye, pero quiero estar en el cine. comenzar, uh, Juan Pablo. Subtítulos. Ah, Así es. Muy bien. <risa> Vamos a hacerle aquí al doblaje. Y bueno, debo... Ahí está. Debo bien. agradecer a Alberto, a Julia. Uh -huh. ¿Sigues? A Julia y a Paolo por todo su apoyo a mi filme. Se refiere pues a sus productores. También quiero agradecer al jurado de este año. Muchísimas gracias. Que eso es importante, ¿eh? lo lideraba por ahí también Guillermo del Toro. Este premio y este festival significan mucho para mí, comenta Alfonso Guarón. Tengo que agradecer a todos los participantes por la increíble confianza que tuvieron en este filme. También a Ted Sarandos y Scott Stuber y a todo el equipo de Netflix. Hay que subrayar que el capital es de Netflix para hacer este increíble trabajo de traer Roma al mundo. A Gabriela Rodríguez y a todo el equipo mexicano. Su trabajo está en cada centímetro de cada cuadro de este filme. Y viene la parte que habla en, en español y digo, de lo que recuerdo es, 
Eh, le, agrade, le agradezco por su valor, su generosidad y respeto al interpretar a las mujeres que me criaron. Se refiere a Libor y a Libo, a su nana de Oaxaca, de Tlaxiaco. Dice, y en una de esas eh, coincidencias, hoy es el cumpleaños de Libo, la mujer en la que el personaje de Cleo está inspirada. Fíjate, cuando te dan el premio. Su niñera. Su niñera, sí, su nana. Uh -huh. Y podemos ver ahí el gesto, tanto en los ojos. Está como que quiere llorar, dice... La muestro en esto como regalo de cumpleaños. Y dice, te cantaré las mañanitas, pero no quiero echar aquí a perder el momento a los diferentes oídos. Ahí no, y es cuando se te mueve toda la niñez, ¿no? Exacto. O sea, ella representa, yo imagino, todo su, su inicio, ¿no? Oye, el título, Roma, esta colonia de la Ciudad de México. Que, que ha de haber sido fascinante, ¿no? Imagínate tú como, como italiano o como gente de Venecia, de, ¡ay, va a haber un, un mexicano que va a hablar de la Ciudad de Roma! ¡Ah! Eh. Habla del barrio, de la cuadra, y ¡ojo! Habla de ese, eh, eh, de todos los problemas ahorita que traemos como país, ¿no? Eh, diferentes situaciones sobre los estudiantes, sobre la violencia, sobre los gobiernos represores, en fin. Pero, desde una perspectiva en 1971, en el tristemente eh, recordado Alconazo, el, el, el jueves de Corpus de 1971... Ahí en el Distrito Federal, donde bueno hay estudiantes de la UNAM, ya había pasado el 68, pero estaba todo muy tenso, hicieron una marcha de apoyo a estudiantes de Monterrey, y en ese momento llega el, el comando este, digamos, de los halcones, y eh, el resto es historia, digamos, para los analistas, en ese momento surge la guerrilla urbana, entonces, en ese momento Cuarón era pequeñito y viene el divorcio de sus padres. Entonces, estaban pasando muchísimas cosas personales en su universo, ¿no?, pero también pasaban muchas cosas a nivel nacional. Así es que eh, la pregunta... Yo te Maya, preguntaba, este, si, o sea, si la veremos en las pantallas de cine o sí. solamente en esta plataforma. Es, y podemos empezar a ver duda. ya algún... Eh, eh, ¿Esa era la gran duda? Bueno, por... Porque nos quedan como tres minutos. ¿Cómo? Eh, miren, afortunadamente Netflix es esto. La película de Roma se iba a presentar en el pasado festival de Cannes en mayo. Hasta uh -huh. 15 días antes era todavía parte de la selección oficial la película de Roma. Pero a final de cuentas no se pusieron los gringos, que son los originales eh, capitalistas de Netflix, que están arriesgando su capital muy interesante. Ojo, película hablada en español y en mixteco. Saludos. Hay una asociación, luego se las voy a pasar para que las inviten. Se llama Sueño de Mujeres Mixtecas. Muchas mujeres que trabajan, eh, por eso me refería al, al Parque de las Gatas. Fíjate el nombre tan despectivo. Les hacen de comer, crean a sus chamacos, porque las señoras o se tienen que estar en el desayuno y en el brunch, ¿no? Y tienen que estar con sus amigas hablando de la infinidad de, la, de los Del cangrejos. universo. Entonces, afortunadamente, repito, lo pueden encontrar ese texto en la revista Territorio MX, lo firma Ángel Melgoza, eh, está increíble, pero es un reconocimiento, no solamente, mira, le estamos viendo en un recuadro a Yelitzia, y fíjense, Emma Stone... Ganadora de los... Oye, ¿quién iba a pensar que estas mujeres Stone, iban a estar en ese escenario? Se, se, se le acerca a Yelitza. Oye, Yelitza, ¿me puedo tomar una foto contigo, Yelitza? Sí, ¿cómo no? O sea, Emma Stone. Luego Hugh Hackman, ¿se acuerdan? El que hace de Logan de... Oye, Yelitza, este, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y ojo, ¿eh? eh ellos dicen eh, que hay que ponerle el ojo. Ella no es actriz. Mm. ¿Qué otra también cosa para los que se dedican al cine? Todos se los eh, platicaba... a Escena por escena, no les di un guión para que lo prepararan. También está por ahí Marina de Tavira, que es la única. Oye, digamos, espérame, lo, lo, lo asombroso es: ¿Sí? ¿cuánto gana esta actriz que se quiso tomar la foto y cuánto <risa> gana? Sí, sí, me explico, no la es una diferencia. cuestión de razas, es una cuestión de que en el cine, pues obviamente hay niveles en, el, en, en lo que cuesta la industria, ¿no? Eh, es que de repente, exactamente. No, es que Cuarón ya no vive aquí, es que Iñarrito ya vive eh, en San Diego y es que del toro, no. Sí, pero está llevando a México al mundo. En caso del toro, por problemas de seguridad y demás, en el caso de Iñarrito también. Pues ahí está la chamba, en fin, entonces está increíble que... Oye, ¿para cuándo entonces Roma? Roma, eh, lo más probable, estos son los trascendidos, no hay ninguno... Eh, se, se estrena en Morelia como parte de la inauguración del Festival de Morelia, es un trascendido, todavía no está, lo más probable es que suceda así, pero va a estar también en plataformas. Entonces, miren, aquí está, Roma de Alfonso Cuarón es la cosa verdaderamente más feminista que he visto en los últimos 40 años, ya la siento rugir. Esto lo firma Federica Polidoro del de diario El Clarín. Fíjense las declaraciones en su momento, eh, antes de que le dieran el premio. Dice, es como sangrante Jan Deliman en el paso lento de Tarkovsky, bueno, son autores, dice, pero Cuarón no solo hace homenajes a su estilo y dirección, puedes ver un montón de imágenes tomadas de muchas películas, pero es extraordinario, dice, Cuarón no me hizo llorar, él está llorando en pantalla. Así es que ahí está el alma de los mexicanos, celebremos Así con es. las cosas también que debemos de corregir. Y me quiero respondir en Mixteco Alto, que es de la zona donde vive el Ivo, y es Achi Yunati Ameisha, que lo podemos traducir como... Que tengan muy buen día. Saludos a todas las comunidades indígenas. Y saludos, por supuesto, a todos nuestros compañeros y compañeras locutoras del sistema y, por supuesto, a todos los medios 
aquí en Guadalajara, en el estado de Jalisco. Muchas felicidades, gracias por todos los días tomar el micrófono a ti. Juan Pablo, que sea un buen año de vida. Sí, muchas gracias, muchas gracias muchachas. Gracias, llegamos al final, gracias por su atención, que disfrute este fin de semana y al pendiente de las transmisiones que tendrá C7 eh, Día del Grito y también del desfile el 16 de septiembre. Nos vamos, adiós chicos. Cuali y cuali tonali, que significa buen camino para todos. Ahí nos vemos.